ശരാശരിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എട്ട് ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ഏവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എ ബി സി അവരുടെ ശരാശരി വെയിറ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇഫ് ദ ഏവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഫോർട്ടി കെ ജി എയുടെയും ബിയുടെയും നാൽപ്പത് ആണ് ബി ആൻഡ് സി ഇസ് ഫോർട്ടി ത്രീ കെ ജി ഫൈൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എന്നിട്ട് എ ബി സി ഓക്കെ അവരുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇനി ബിയുടെയും എയുടെയും ബിയുടെയും നാൽപ്പതും ബിയുടെയും സിയുടെയും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി നോക്കുക മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ എ ബി സി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ശരാശരി അപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പേരല്ലേ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ശരാശരി അല്ലെ സോറി ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇനി എയുടെയും ബിയുടെ എത്രയായിരിക്കും എ ആൻഡ് ബിയുടെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും ശരാ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് എൺപത് കെ ജി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബിയുടെയും സിയുടെ എത്രയായിരിക്കും ബിയുടെയും സിയുടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവര് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് എൺപത്തി ആറാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും എൺപതും ബിയുടെയും സിയുടെയും എൺപത്താറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് എട്ടിനും പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിയുടെ സോറി ബിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര അപ്പൊ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ബി കാണാൻ എന്തു പറയണം എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വെയിറ്റിൽ നിന്നും ആരുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എയുടെയും ബിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെയും സിയുടെയും വെയിറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചാൽ പോരെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് എ ബി സിയിൽ നിന്നും എ ബിയും ബി സിയും ബിയുടെ രണ്ട് തവണ പറ്റുന്നില്ലേ രണ്ടും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിയുടെ മാത്രം കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തി ആറിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇതാ മതി അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം കിട്ടും ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് ആരുടെ ബിയുടെ വെയിറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ബിയുടെയും സിയുടെയും ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടോട്ടൽ കൊണ്ട് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എ ബി സിയുടെ ടോട്ടൽ നിന്നും അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബിയുടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് പറയുന്നത് ദർ വെയർ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ ഡ്യൂ ടു അഡ്മിഷൻ ഓഫ് സെവൻ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് due to admission of seven new students the expense of mess were increased by rupees 42 per day while the average expenditure per head diminished by rupees 1 what was the original expenditure oru hostel le 35 kutikal undayirunnu okay ഏഴ് പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 48 രൂപ കൂടി എന്നാൽ ഇവരുടെ ഏവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ടോട്ടൽ ചെലവിനെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റലിന്റെ പെർ ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൂടി എന്നാൽ അവരുടെ ശരാശരി പെർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എക്സ് ആയിട്ട് ചന്തി ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായിരുന്നു പണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും മീൻസ് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ഇത് സംശയം ഇല്ലാവർക്കും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച്
അപ്പൊ ത്രീ മുപ്പത്തിയേഴും നാൽപ്പത്തി രണ്ടായി ഓക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായപ്പോ എന്തുണ്ടായത് അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു രൂപ പെർ ഹെഡ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര മാറ്റം വന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ പെർ ഡേ കൂടി ഓക്കെ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു അവരുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏഴ് പേര് വന്നപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരായി ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരായപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ ചെലവും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ ചെലവും തമ്മിൽ ആ ഡിഫറൻസ് പെർ ഡേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പത്തിയഞ്ച് എക്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എക്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സെവൻ എക്സ് ഓക്കെ ഈ സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഈ ഫോർട്ടി ടു ഈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടുന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എൺപത്തി നാലാണ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലാണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത്തി നാല് ബൈ ഏഴ് ദാറ്റ് മീൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് റുപ്പിയാണ് അപ്പോ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് വാസ്ത ഒറിജിനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ അത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അത്രയായി കിട്ടുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും കാണുന്നുണ്ടോ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നു ഏഴ് പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പെർ ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കൂടി എന്നാൽ ഏവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ അറിയോ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എക്സാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ആണ് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേര് വന്നപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരായി അപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അല്ലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയിലെ പേരുടെ മാറ്റം വന്നത് ഇനി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു അല്ലെ ഈ ഫോർട്ടി ടു ഇനി നോക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് സെവൻ എക്സ് സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടുന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ പീപ്പിൾസ് ആവറേജ് മാർക്സ് വാസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർ പേപ്പർ ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ട്വൻറ്റി മോർ മാർക്സ് ഫോർ ഹിസ് ജോഗ്രഫി പേപ്പർ ആൻഡ് ടു മോർ മാർക്സ് ഫോർ ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി പേപ്പർ ഹിസ് ആവറേജ് മാർക്ക് പെർ പേപ്പർ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൗ മെനി പേപ്പേഴ്സ് വെർ ദർ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് അറുപത്തി മൂന്നാണ് അ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് സമയം ടൈംസ് പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം ശരാശരി മാറ്റം രണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര കുട്ടി പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് ആയിരുന്നു ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ആവറേജിൽ രണ്ട് മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ആവറേജിൽ രണ്ട് മാറ്റം വരാനായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ആവറേജിൽ രണ്ട് മാറ്റം വരാനായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മീൻസ് പതിനൊന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അത് പോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്നുള്ള പരിപാടി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തറവായും അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻത്ത് നോക്കാം ദി ഏവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഏവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ നയൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പതിനാല് വയസ്സാണ് ബാക്കി ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത ഒൻപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പതിനാറ് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും ഒമ്പതും പതിനാല് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളാണുള്ളത് അവരുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് കുട്ടികളാണുള്ളത് ശരാശരി പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് ഇനി ആദ്യ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും ആദ്യ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് എഴുപത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒൻപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് പതിനാറ് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എ ബി സി ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെയും ടോട്ടൽ കൂട്ടുക ഏത് എന്നിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി മറ്റു പതിനഞ്ചാമിൻ്റെ കിട്ടില്ലേ നോക്കാം നാല് എഴുന്നാലും പതിനൊക്കെ ഒന്ന് പൈക്കൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ശരാശരി അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് പതിനാല് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനൊന്ന് ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ പതിനഞ്ചാമൻ്റെ തൂക്കം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് പേരുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് നോക്കി അഞ്ച് പേരുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് സോറി വെയിജ് നോക്കി ഒമ്പത് പേരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ടോട്ടൽ ഏജിൽ നിന്നും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനാല് പേരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമൻ്റെ കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സായിറാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നും പ്രാവശ്യം നോക്കുക ഇത് എല്ലാ എക്സാമിനും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സായിറാം